四十级的长号连个 QQ 人都打不过，号主你是怎么玩下来的呀？难道你不痛苦吗？今天可算是让我遇到痛苦号了。什么是痛苦号？四级世界里面的怪完全打不过，可能是这个号主太爱神里灵华了，其他的角色一概不培养，只爱神里灵华，神里灵华培养的也不好啊。体验过他的号，我知道他的神里灵华也是极其的刮痧。四十级冒险等级五级，深渊才达到第三关，而且还没拿满星。私信里偶然看到了一个小粉丝点赞了，关注了，然后看一下他说的什么吧，帮我抽一个黎明神剑呗。我靠，什么意思？只要一个黎明神剑，现在的粉丝要求怎么这么低了？你好歹要个金啊！黎明神剑只是一个三星的武器啊，我都上你的号了，至少得给给你带一点收益吧，至少让你的世界你的你能打过你世界的怪，不然的话我不白来了。你有黎明神剑也不靠谱呀。他应该是想给林华使用，但是林华有四星的武器可以使用的呀。这个小粉丝他第二层的话只拿了八颗星，我帮他把这个星星给补齐，然后继续帮他打通几关深渊，因为他后面有要求让我帮他打通深渊的，尽量给他打吧。第二层直接满星通过，现在的话是直接领取一百原石。接下来第三层直接开，他的这个主角都升到六十级了，先把他换成风元素，然后让他上场。毕竟他没几个能上场的角色啊。第三层第一间直接满星通过，第二间仍然满星通过，最后一间直接挑战成功，三星通过。接下来就是第四间了，我把自己能打通深渊的技巧告诉你们啊。第三间的话，你就用风元素打通深渊，那是轻轻松松啊。第四关的话，你要用雷元素去打，没有雷元素可以拿你的风主啊去那个道奇与那个西天神像共鸣一下就行了。拿下了，起风了，在这儿哟。然后的话，第四层第一间的话只拿到了两颗星，其实剑牛也不是万能的，我只能根据你的你有的角色，然后慢慢的去配对，然后才能渐渐的拿满星。虽然说第一次挑战失败两个星，第二次还是两个星，这只能说什么？他的伤害太刮痧、太拉了，只能给他随便升级一下角色，剩一物。当然，他这个号也比较穷，剩一物啥都没有。温迪的话，五十级还没有突破，直接给他突破升级一下温迪。前期练这个温迪是非常的香啊，把这个材料给减一下。然后我在这个上面发现，这上面怎么有一个温迪啊？他是哪个任务卡这儿的？为什么他有温迪，我没有啊？摘星牙上面，你们摘星牙有有问题吗？离谱！选完材料，然后合成碎片，问题直接突破到五十级。他居然没有克莱，克莱在三点零版本是免费的呀，他居然没有弄克莱。剩一物随便往上拉了，然后他这个小月亮还是挺多的，他足足五十三个小月亮，这个小月亮我都羡慕了，这多少体力啊！攒这么久啊，体力没有清空，我想帮他合成一下浓缩树枝，结果找不到配方。他是不是离月那个声望还没有达到三级啊？你这个还好歹还是二开头的号，二零开头的号太丢人了。萌新前期一定要在离月那个声望等级达到三级啊，达到三级之后你就可以领取浓缩树脂合成的方法。用浓缩树脂打秘境的话，打一次可以获得双份奖励。我看了一下，他也在培养芭芭拉。虽然说只有四十等级，既然你要培养芭芭拉，那我就给你培养一个战神芭芭拉。接下来就是剑牛的痛苦时刻，因为这个怪他根本就打不过。你知道我怎么打？首先他需要找线索，找三个线索，然后需要打这个怪。打这个怪我还打不过，根本打不过。毕竟你的世界等级是五级，他的伤害是极其的刮痧。这，然后你看女仆直接被一拳给撞死了，怎么办？连破盾的都没有了，跑呗。那能怎么办？世界等级五级打不过，咱就降低一下世界等级，然后就开始跑了。毕竟他这个十分钟之内必须得解决这头怪兽，不然的话就相当于白打了。跑到这跑到这么远，应该追不来了吧？然后下降世界等级，下降世界等级之后还得吃药，先把他救活，救活之后把他的唯一的一个仙人跳给他嘎了。不吃药你打不过，而且很痛苦，没有时间了，只剩三分钟了，三分钟能不能解决那头怪兽？只能说悬，非常的悬，在最后还有十几秒的时候，我手都快点抽筋了，才勉强把这个怪给嘎死，不容易，真的非常非常的不容易，这个号主太难了。还有一个骗的是打那些离月的盗宝团啊，一一共大概六个盗宝团，结果我没打过，我打了刮了五分钟才把他们给刮死。终于，在我努力了很久的情况下，还是把他的离月等级声望提升到三级，领取了一个浓缩树枝的合成方法。这个东西是蛮重要的，我都不知道号主怎么玩的这个游戏啊！浓缩树枝好了，但是他没有精蝶呀，所以说我还得还得去跟他抓精蝶
。哎呀，我真的是服了，你这个号主你还玩不玩游戏啊？金蝶都不抓，什么任务也不做，过分。然后我想跟他打一个海眼套装，结果地图还没开，真的是，哼。帮人帮到底，送佛送到西。地图开，开地图的路上，我还被这个雷暴的雷给劈死了。劈死之后，居然隐藏了一个成就啊，雷祸之乱。看来不劈死我的大号都没有这个成就。经过千辛万苦，终于是来到了这个秘境。这个秘境可以开出华冠，或者是那个海染，无论是开出哪一个。你可以给女仆，也可以给芭芭拉，完全是稳赚不赔的。前提是你得打得过呀，因为这里面的怪是八十级的怪，以他最高六十级的等级进去就是死，怎么办？只能召唤我的大神团。有没有六级以上的萌新？一个八十级的秘境，两个大神团的成员就已经够用了。来，兄弟们上号，我们只需要在这里静静的等待着大神降临这个位面。等两位大神团的成员降临到这个世界之后，他们变成这个世界的主宰。没有打不通的秘境，大神团召唤之摆烂的七七，第一位大神团成员被我召唤出来了。入眼的便是雷电将军，雷神这一块人家玩的明明白白的。七七大人来这个世界之后，然后等等待了大概几秒钟的时候，第二位大神团的成员也是直接来到胡桃一人足以。两位神级的成员，呵呵，轻轻松松秒杀任何怪。这两位都是我的精英粉丝团的精英啊，然后也是我的老粉了。这边我提议先帮他开一个打一个周本嘛，毕竟他的公子本没有打，我猜他是找不到大神来帮他打。因为有的萌新，我玩小号的时候感觉到了，有时候你想找大了就是找不到，特别麻烦。但是我还是很容易就找到的。后面的话，我会多建几个交流群，到时候萌新打不过的怪，直接像我一样召唤大了就可以了。打这个秘境，然后就是刷海染套装，一共只用掉了他两颗小月亮，但是我给他充了一个小月卡当做补偿。不会让粉丝亏的。打完公子一个突破材料，然后是两个金色的圣遗物，但是这两个圣遗物它并不是特别好，但是也能用，能勉强使用吧。接下来就是刷海染套装，刷海染的话一共只打了六次就直接刷满了。第一层直接挑战成功，看一下奖励吧。第一次刷就直接全部都是海染套装，有三个不一样的，这就相当于刷了三个海染套装。巴巴拉只需要生命、回血、臭能就可以了。当然，你前期你不看主次条也能用，毕竟咱只要一个。四条四千套的一个收益就行了，当然能刷到更好的，我会给他刷更好的。但是这个号还是比较好的，六次直接刷满了。接下来是第三次，第三次又刷了一个金色的花。他这个刷黑人的概率这么高的吗？我之前的话是用十个小月亮才刷出来，他用了一个一天的体力，再加上两个小月亮就刷齐了。接下来第四次刷出了一个不错的一个贝壳啊，这个是增加臭能效果的，能用，因为他这个等级四星的已经很奢侈了。他连三星的圣遗物都不多、啊，接下来就是最后一次刷，最后一次他这个号的话，直接又出了海染套装，出了一个羽毛，而且是金色羽毛。失礼了，起舞吧。失礼了。然后这边的话比较搞笑，但是我把他俩的特效给隐藏了。芭芭拉的等级太低了，我还去期间给他收集了一些芭芭拉突破的材料，这个东西还特别难找。找完材料之后，他还需要一个那个戊戌花粉啊，然后我还去给他打了这个愚人中的这个术士啊，打了好久，因为伤害极其刮杀，大家懂的。早知道不让大神走这么快了，还要我自己慢慢的刮杀。他的这把武器也是直接升到了四十级，升到了五十级，完全不亏的。现在芭芭拉轻松不用大招情况下能拿到满星通关，而且炸一次五千伤害，集回血攻击于一体。你看一个大招一万七千的伤害，他比他的灵华大招加起来伤害还要高。他四十级用这个海染套装过渡是非常非常的舒服，再加上他有灵华可以达成永动流，再加上他有那个问题巨怪无敌了，直接满星通关。然后第三层也是满星通关，第四层全部满星通关。这下三百元石又到手了，接下来就是第五层，第一间两星，第二间三星通关，最后一层的话还是两星通关，其实也可以打满星的，但是我不想为这个号浪费时间了，阵容已经给你了，后面的话你自己挑战百分之百是可以满星通过的，然后领取一只克莱，他也很强，需要培养一下，最后的话给他送上一只小月卡，因为之前用掉他两个小月亮刷那个海染套装之类的，他不会亏的。领取九十个原石，然后去给他抽奖，又到了精彩抽奖的时刻了。因为他上次刚抽了温迪，所以说这次抽三多的池子吧，直接一发十连抽。他的目标只要一把黎明神剑就行了，这对我来言那不是简简单单吗？居然不要金，这要求只能这么低了呀！一直早右，然后黎明神剑直接出，任务就这样简单的完成了。他这边的话只出了一个
。黎明神剑啊，继续一发单抽，直接出死，出了一个新的角色，直接第二发单抽，一把黎明神剑直接到手，两把了吧？两把黎明神剑，最后把他这个全部兑换成原石。小月卡就相当于小惊喜，我不会跟他讲的。到时候他第二天登录游戏，发现突然多了九十个原石，我相信他肯定很高兴的。你这个号虽然是痛苦号，但是怎么这么欧啊？已经三个字了，三个紫色，然后这一次又出了一把黎明神剑，要什么来什么呀，兄弟。OK， 今天就到这里了，最后记得点赞关注啊，下一个可能就是你哦。